మీరు ఈ పర్సనల్ లైఫ్ పైన దీనిపైన అంత క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో సిక్స్టీన్ డేస్కి ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్పారు అయితే దాని కింద కామెంట్స్ అవన్నీ చూస్తే సిక్స్టీన్ డేస్కి డివోర్స్ అయిపోయిన మీరు ఒక ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత క్యాష్ ప్రోగ్రాంలో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎలా అలా న్యాచురల్గా ఉన్నారు లాట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇప్పటికీ ఇలా వస్తున్నాయి అంటే ఆ టైంలో డివోర్స్ అయిన టైంలో మీరు ఫేస్ చేసిన కామెంట్స్ కానివ్వండి ఆ స్ట్రగుల్ కాని కానివ్వండి అది ఎవరికి తెలియదు యాజ్ ఎ ఫీమేల్గా ఆ టైంలో ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు అసలు దాన్ని ఆ పీరియడ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఏంటంటే నేను సిక్స్టీన్ డేస్ అంటున్నాను కానీ సిక్స్టీన్ కంటిన్యూస్ డేస్ కాదు సిక్స్ మంత్స్లో సిక్స్టీన్ డేస్ ఆ సిక్స్టీన్ డేస్ ఎలా అంటే మన స్కెడ్యూల్ అంటే వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది మన స్కెడ్యూల్స్ అర్థం కావట్లేదు నా రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ వర్కింగ్ పెళ్ళి అవుతూ ఉన్నా డివోర్స్ అవుతూ ఉన్నా నా వర్క్ ఎప్పుడు ఆగలేదు తగ్గలేదు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను పెళ్ళి అయి త్రీ డేస్కి నాకు షూటింగ్ ఉండే నేను హైదరాబాద్ రిసెప్షన్ ఫినిష్ చేసుకుని ఇమీడియట్లీ ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ మై షూట్ సో షూటింగ్ చేసి కంప్లీట్ చేసి వచ్చాను వన్ వీక్ టెన్ డేస్ షూటింగ్ చేసి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఇక్కడ ఉన్నాను మళ్ళీ వెళ్ళాను మళ్ళీ వచ్చాను సో అట్లా నా బ్రేక్స్ నాకుండే ఆ దాని తర్వాత హీ వెంట్ ఆన్ సమ్ టూర్ విత్ కీరవాణి సార్ టీంతో పాటు యుఎస్ ట్రిప్ అని వెళ్ళారు అది బాహుబలి టీంతో పాటు ఒక మ్యూజికల్ టూర్ ఉండే దానికి రిటర్న్ వచ్చారు సో అలా దిర్ వర్ బ్రేక్స్ అండ్ ఇది సో సిక్స్టీన్ డేస్ కూడా ఎలా తెలిసిందంటే లాయర్ అక్కడ కోర్టులో అడుగుతారు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేట్ టుగెదర్ అంటే అప్పుడు లెక్క చేశా చూసేటప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అని అనిపిస్తుంది ఇలాగే ఒకసారి రమ్మంటున్నారు ఇక్కడ ఏదో ఒప్పుకున్నారు ఏదో క్యాష్ లాంటిది ఏదో షో ఒప్పుకున్నారు రమ్మంటే దాని దానికోసం అనే వచ్చాను వీ వెంట్ ఫర్ అ షో వీ అటెండెడ్ ద గేమ్ షో ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై షూట్ హీ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ వర్క్ అట్లా ఉండే సో జనాలకి అది తెలియట్లేదు సిక్స్టీన్ డేస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేట్ టుగెదర్ ఇస్ సిక్స్టీన్ నాట్ కంటిన్యూస్ సిక్స్టీన్ డేస్ సిక్స్ మంత్స్లో అది జరిగింది విత్ ఇన్ బిట్వీన్ జనవరి అండ్ జూన్ జులైలో ఐ అప్లైడ్ ఫర్ డివోర్స్ అది ఒకటి వాట్ ఐ ఫేస్డ్ ఎస్ చాలా ఫేస్ చేశాను బికాస్ నేను అన్నాను కదా నేను నా పోస్ట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఉండేది కాదు ఇది నా ఊరు కాదు కాబట్టి నేను నా ఇంట్లో పీస్ఫుల్గా ఉన్నాను నేను తెలుగు ఛానల్స్ కూడా పెద్దగా చూడలేను అక్కడ రావు కూడా ఏదో అది పేడ్ ఛానల్స్గా తీసుకుంటే కొన్ని వస్తాయి కానీ ఇక్కడ లాగా లోకల్ ఛానల్స్ కాదు కదా సో అక్కడ కొన్నిసారి మనం తెలుగు మూవీస్ కావాలైతే ఛానల్స్ మారి చూస్తాం కానీ రెగ్యులర్గా అన్ని ఛానళ్ళు చూడడం జరగదు నా ఇంటి వాళ్ళకి కూడా అందరికి తెలుగు ఎవరికి తెలుగు రాదు ఓన్లీ నాకు మన నా మూవీస్ కూడా వాళ్ళు నేను ఉన్నానని చూస్తారు అంతే కానీ అర్థం కాదు వాళ్ళకి ఓకే కానీ నాకు తర్వాత తెలిసిపోయింది ఏంటంటే హీ గాట్ ఇన్ టు బిగ్ బాస్ అండ్ హీ హీ స్పోక్ అబౌట్ ద డివోర్స్ ఇంకేవేదో సింపతి కోసం ఏదో నేను అతన్ని ఫ్యామిలీని వదలమన్నానని ఏదేదో టాక్లు నాకు తెలీదు ఫస్ట్ నేను అనుకున్నాను ఓకే అతని ఊరు ఇక్కడే కాబట్టి ఇక్కడ రోజులు గడపాలి హీ హ్యాస్ టు లివ్ హియర్ నేను మళ్ళీ తెలుగు సినిమాలు చేస్తానా లేదా అది వేరే విషయం కానీ అతనికి ఇక్కడ రోజులు గడపాలి ఇక్కడ బ్రతకాలంటే ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పాలి సో ఏదో అతని కన్వీనియన్స్ కోసం ఆ ఇంటి లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అతని సర్వైవల్ కోసం ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాడేమో అని నేను ఊరుకున్నా కానీ దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే నాకు ఇక్కడ బయట పీపుల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ మీ హేట్ మెసేజెస్ ఆల్ దిస్ అన్నాజ్ ఆర్మీ అని చెప్పి నీకు ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను నీకు నువ్వు బ్యూటిఫుల్ కాబట్టి పొగరు అండ్ నువ్వు దానివల్ల వదిలేసావు దీనివల్ల వదిలేసావు వాళ్ళ వే ఇమాజినేషన్స్ అవన్నీ అది నిజం దే డోంట్ నో హౌ ద హౌ డు దే నో అన్లెస్ దే హవ్ స్టేట్ విత్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఓన్ బీ ఏబుల్ టు టెల్ హూ వీ ఆర్ ఇప్పుడు నా పే మీ పేరెంట్స్కి మీ గురించి అన్నీ తెలుసా నా పేరెంట్స్కి నా అన్నీ తెలు తెలియదు ఓన్లీ ఒక సర్కమ్స్టెన్స్లో ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంది ఆ సిచ్యువేషన్లో ఒకరిని ఒకరు చూసేటప్పుడు మాత్రమే యాజ్ దట్ ఆల్సో యాజ్ అ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ నిలబడేటప్పుడే తెలుస్తుంది కానీ బ్రదర్ సిస్టర్గా చూసినా మీకు తెలిసి ఉండదు ఒక మనిషి అన్ని యాంగిల్స్లో వాళ్ళు ఏదో జడ్జ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ మైండ్లో వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ బట్టి కానీ నాకు ఇదే నువ్వు మళ్ళీ తెలుగు హైదరాబాద్కి వస్తే ఐ విల్ త్రూ యాసిడ్ ఆన్ యూ you are too proud about your beauty i will teach your lesson and anni galis messages they used to send me all these uh, unhealthy toxic messages endu kani kuda teliyadu neeku idi chestano neeku adi chestano ani and evaru young college boys valaku sambandham e ledu why are they falling down in the name of nannu kinda padeyada padeyali ane oka intention tho vaa ento kinda paddaru ఇంకా నేనైనా నేను నేను జస్ట్ విన్నానంతే కానీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎంత కిందకి వెళ్ళిపోయింది హౌ
నేను ఎప్పుడు దీని గురించి ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుంది నేను ఆలోచించలేదు ఎవరు ఆలోచిస్తారు ఐ నెవర్ థాట్ సినిమా వచ్చేటప్పుడు నేను అనుకున్నా సినిమా వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది ట్రైలర్ వస్తుంది నేను ఎప్పుడు జనాలు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నన్ను తీసుకోపట్టి మాట్లాడని మాట్లాడని తర్వాత నాకు తెలిసిపోయింది ఏంటంటే దీనివల్ల బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై యాబ్సెన్స్ పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ టు కమ్ నేను వచ్చి ఏదో ఒకటి సమాధానం ఇస్తాను అన్నట్టుగా వెయిట్ చేస్తున్నారు అది నాకు తెలియనే తెలీదు అది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది Uh, how I overcame that was, personally, I am a prayerful person. I am a very mature person. I am a single child. I am a child of my parents. I am a child of my age. 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 నేను ఎప్పుడు లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యేటప్పుడు కానీ శాడ్గా ఫీల్ అయ్యేప్పుడు కానీ ఐ ఆల్వేస్ షేర్ ఇట్ విత్ గాడ్ ఐ ప్రే ఐ రీడ్ ద బైబుల్ ఐ ఫీల్ రిలాక్స్డ్ ఐ గెట్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ ఇట్ క్లారిటీ కానీ ప్రతి ఒక్కటి అది ఒక రెట్రోస్పెక్ట్ ఐ ఐ గెట్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అలాంటిది నేను చేస్తూ ఉంటాను జనరల్గా ఇంత హేటెడ్ కామెంట్స్ దీనికి మీరు చూసారో లేదా యాక్చువల్గా మీరేమి రియాక్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఆఫ్టర్ ఈ డివోర్స్ దీని తర్వాత నోయల్ గారికి సైడ్ సంబంధించి కొన్ని క్లిప్స్ కానివ్వండి కొన్ని ఆడియోస్ కానివ్వండి అన్నీ బయటకు వచ్చినాయి అవి విన్నారా మీరు అవి చూసారా లేదు లైక్ అసలు ఎందుకు ఇలా డివోర్స్ అనేది కొన్ని కొన్ని ఆడియో రూపంలో పాటల రూపంలో అవును అవును అది నాకు నాకు తెలీదు ఆ పాటలు వచ్చింది నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఎవరు అంటున్నారు అది మీ గురించి అనుకుంటా నేను మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి చేస్తున్నారంటే అవునా అంటే అవును కుక్కలు ఇష్టం అని మీకు కూడా కుక్కలు ఇష్టం కదా అమ్మాయికి కుక్కలు ఇష్టం అని చూపిస్తున్నాడు అదేంటో మీరు ఎవరో మాట విని వదిలేశారంట ఏదో అది ఎందుకు నేను గ్రేస్ఫుల్గా వద్దని చెప్పి నాలో నేను ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు ఈరోజు ఎన్ని త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాను నేను ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో నేను ఏమైనా చెప్పానా ఏదైనా అన్నానా లేదు నా దారిలో నేను ఉన్నాను నా వర్క్ నేను చేస్తున్నాను బిజీగానే ఉన్నాను నాకు అవసరం లేదు ఎందుకు ఒక మనిషిని వాడతావు రిలేషన్షిప్ని వాడతావు డివోర్స్ని కూడా వాడతారా అనిపించింది నాకు అవునా విడిపోయాక కూడా అది ఎండ్ కాదా దాన్ని కూడా వాడతారా ఒక ఫేమ్ నేమ్ కోసమా లైక్ల కోసమా ఫాలోస్ కోసమా దేనికోసం నాకు అర్థం కావట్లేదు అయినా వదిలేసాను ఓకే పోని నాకు దేవుడు ఏం తక్కువ చేయలేదు కదా నాకు వర్క్ ఉంది ఫ్యామిలీ నాకు నాకేం తగ్గింది ఏం లేదు ఎవరో ఎక్కడో ఎక్కడో ఏం అనుకుంటున్నారని నేను నా హ్యాపీనెస్ ఎందుకు తగ్గించాలి నేను నాలో నా దగ్గర ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగానే ఉన్నా so i prayed a lot i had family support i had my well wishers i am eppudu nenu anukunna devudu devalu eppudu na na tho paatu unna vaalu evaru taggaledu industry paranga gaani audience paranga gaani media paranga gaani andaru naaku chepparu ila jarukutundi ni chepparu gaani nu baadha padukle em kaadu em kaadu ane chepparu so that has been my strength malli work vachindi malli naaku red carpet esconi vache telugu ki annatuga enta prema tho ippudu kuda the way people are receiving me there might be a small section who are still in this బట్ కంపేరింగ్ టు ద నంబర్ దట్ లవ్స్ మీ అది చాలా చిన్న నంబర్ నాకు ప్రేమతో పిలిచి నన్ను ఆ ప్రేమతో యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఫింగర్స్లో కౌంట్ చేసే లాంటి వాళ్ళు నెగిటివ్లో ఉన్నారు అది పర్లేదు కదా ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ప్రేమించాలి అని లేదు కదా దే కెన్ హేట్ మీ నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఇస్ దేర్ దే హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు హేట్ మీ అండ్ ఐమ్ ఓకే విత్ ఇట్ అయితే ఒకప్పుడు ఏమో కానీ ఇప్పుడు డివోర్స్ అనేది చాలా నార్మల్ ఒక పర్సన్కి పర్సన్కి మధ్య అది పర్సనల్ థింగ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక లేదు అనుకున్న టైంలో అది వెళ్ళిపోయిన టైంలో తర్వాత కూడా ఫ్రెండ్స్గా ట్రావెల్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీరు తర్వాత నోయల్ గారితో మాట్లాడటం కానీ నోయల్ గారు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వటం కానీ ఏమీ జరగలేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ కాదు పరిచయం అయ్యిందే పెళ్లి కోసం దాని నుంచి దాని ముందు నాకు అతను తెలీదు అతను నా ఫ్రెండ్గా ఉండేవాడు కాదు అతను ఏమనే నాకు తెలీదు సడన్గా నా లైఫ్లోకి వచ్చాడు పెళ్ళి అనే వచ్చాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు వర్కౌట్ కాలేదు కట్ అయిపోయింది అంతేగాని సో ఏమి సెంటిమెంట్ ఇమోషన్ మెమరీస్ అనేవి లేదు అండ్ అది కూడా అతను పెట్టుకుని ఉంటే మేబీ ఇఫ్ ఇచ్చినంత ట్రస్ట్ పెట్టుకుని ఉంటే కూడా ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఉండేది ట్రస్ట్ పోకొడుకున్న తర్వాత ఇంకేముంది ఫ్రెండ్షిప్కి కూడా అవసరం ఏంటి మేబీ పెళ్లిగా వర్కౌట్ కాకపోయినా ట్రస్ట్ అనేది ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండొచ్చు ట్రస్టే పోగొట్టుకున్న తర్వాత మ్యారేజ్ అయినా ఉండదు ఫ్రెండ్షిప్ అయినా ఉండదు సో దట్ మెయిన్ బేస్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఇస్ ట్రస్ట్ వెన్ దాట్ ఓన్లీ ఈస్ గాన్ నాకు మీరు మాట్లాడే మాటల మీదనే నమ్మకం లేదన్న తర్వాత దెన్ దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్లో అయినా ఒక్కరి
ఇమ్మెచ్యూర్ అని కూడా చెప్పలేము మెచ్యూరిటీ అయితే ఉండి నాకు కొన్ని థింగ్స్ ఇంపార్టెన్స్ నాకు తెలియదు అంటే కొన్ని కాన్వర్జేషన్స్ నా నేను మొహమాట వాళ్ళనా లేదా ఇగ్నరెన్స్ వాళ్ళనా తెలియదు కానీ ఐస్ టు ఓవర్ లుక్ అంటే అడగాలి అనేటప్పుడు నేను అడిగేదాన్ని కాదు చెప్పాలనేటప్పుడు పర్లేదులే అది తర్వాత తెలిసిపోతుందిలే ఇప్పుడే చెప్పే అవసరం లేదు అన్నట్టుగా కొన్ని థింగ్స్ నేను ఇగ్నోర్ చేశాను కొన్ని థింగ్స్ని నేను ఓవర్ లుక్ చేశాను పర్లేదు అనుకున్నాను కానీ కొన్ని థింగ్స్ పర్లేదు కాదు అది ఒక చిన్న విషయమే అయినా పెళ్ళికి ముందు చిన్నగా ఉంటే కూడా పెళ్ళి తర్వాత అది మెయిన్ పాయింట్ అయిపోతుంది స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ కొన్ని క్లారిటీలు నాకు మాకు లేకుంటే మాట్లాడే మాటల్లే అయినా ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ అ వర్డ్ కాల్డ్ గుడ్ నా గుడ్ ఏంటి మీ గుడ్ ఏంటి నా ఐజ్లో గుడ్ అనేది మీ ఐజ్లో గుడ్ ఉండాలని లేదు మంచిగా ఉందామంటే నా మంచి ఏంటి మీ మంచి ఏంటి సో అడగాలి మంచిగా అంటే ఏమనుకుంటున్నావు మంచిగా ఉండడం అంటే ఏంటి నీ దృష్టిలో నీ మంచితనం నా మంచితనం సేమ్ కాదు కదా సో స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఆస్క్ ద డీటెయిల్ అబౌట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ ఇలా ఎందుకంటే తర్వాత ఏమైందంటే నా లైఫ్లో ఏమైందంటే నేను అన్ని అతను అతను చెప్పారు నేను ఒకలా అనుకున్నాను తర్వాత అడిగేటప్పుడు నేను అలా అని చెప్పింది కాదు అంటున్నాను ఓకే నేను చెప్పాను కానీ అలా అనుకుని చెప్పలేదంటే నన్ను మరి ఎలా ఎలా జస్టిఫై చేస్తుందని కరెక్ట్ ఓకే అనుకోలేదేమో నేను అలా అనుకున్నానేమో నువ్వు ఇలా చెప్తే దాని అర్థం ఇది అని నేను అనుకున్నాను నాదే తప్పేమో అన్నట్టుగా అయిపోయింది సో తప్పు నేను మళ్ళీ అతని తప్పు అని చెప్పలేను దట్స్ వై ఎస్ ఏ ఇట్ ఈస్ నెవర్ వన్ పర్సన్స్ మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ నేను కూడా ఈ క్లారిటీ నాకు సిక్స్టీన్ డేస్లో తీసుకున్న క్లారి క్లారిటీ నేను టైం తీసుకుని ఆలోచించుంటే పెళ్ళికి ముందే ఆలోచించి వద్దని చెప్పేదాన్నేమో కానీ అప్పుడు నేను అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు నాకు నెత్తివరికి వచ్చేంత వరకు నేను తిరిగి చూడలేదు ఇక్కడున్నా పర్లేదు ఇక్కడున్నా ఇంతే కదా పర్లేదు ఇక్కడున్నా పర్లేదు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు వద్దు అన్న నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే వద్దని చెప్పొచ్చు ఇక నాకు కనిపించింది కానీ నేను ఛాన్సులు ఇచ్చాను ఆ ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వమని ఎవరు చెప్పలేదు మా మదర్ కూడా తర్వాత చెప్పింది నాకు ఇదే నీకు ముందు తెలియలేదు ఇది అప్పుడు కూడా చేశాడు కదా అంటే అవును కానీ అప్పుడు నేను అనుకోలేదు అప్పుడు నేను పర్లేదు తర్వాత బాగా పడతాడు అనుకున్నా అనుకున్నా అది అతను చెప్పాడు నాకు అనుకోమని నేనే అనుకున్నాను కదా so that girls make this mistake girls okay. make this mistake a lot because even before i came here i had a conversation with another girl who is in a situa- similar situation so ame kuda ade antunde ante ento sari manam actually relationship endu kavasaram untadi to share happiness oka jeevithamlo edo okati manchidi raavalani cheskuntamu kani velthu velthu oka toxic relationship lo em ayipothundante daniki isthu isthu manamu ekkada nunchi start ayam anedi marchipothamu యాక్చువల్లీ మనకి ఏం కావాల్సింది అనేది మర్చిపోతాం ఏదో ఒకటి దీంట్లో వెళ్తూనే ఉంటాం అంటిల్ ఇట్ హెస్ రీచ్డ్ అ పాయింట్ వేర్ దర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్ అప్పుడు చాలా లేట్ అయి ఉంటుంది దెన్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దాట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అందుకే అవేర్నెస్తో అమ్మాయిలు ఎస్పెషలీ ప్రతి రిలేషన్షిప్లో వెళ్ళేటప్పుడు అవేర్నెస్తో వెళ్ళాలి కంప్లీట్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ నాకు ఇది కావాలా నేను హ్యాపీగా ఉన్నానా అతను మాట్లాడేది నాకు అర్థమవుతుందా నేను మాట్లాడేది అతనికి అర్థమవుతుందా అనేది ఎప్పుడు క్లారిటీతో ముందుకు వెళ్తే మాత్రమే ఇన్ ఇన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అడ్వైజబుల్ ఫర్ గర్ల్స్ ఐ ఫీల్